ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய் ஹோம் டெக் அண்ட் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ப்ளம் கேக் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக மைதா மாவு யூஸ் பண்ணாமல் வெள்ளை சக்கரை யூஸ் பண்ணாமல் வைன் முட்டை வெண்ணெய் அப்படின்னு எதுவும் சேர்க்காமல் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக அதுவும் நம்ம வீட்டு குக்கர்லையே ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதுக்கு நான் ஒரு கப் ஆர்கானிக் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கமலா ஆரஞ்சு பழத்தோட ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஜூஸில் நான் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணல ஒரு கப் நாட்டு சக்கரைக்கு நீங்கள் எந்த கப்பால் அலந்திங்களோ அதே கப்பால் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு கப் வரைக்கும் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிட்டாலும் பெரிய சேஞ்ச் ஒன்றும் இருக்காது இனிப்பு சுவை கொஞ்சம் குறையும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் உலர் திராட்சை எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் செரிஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் முந்திரி பாதாம் எடுத்திருக்கேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் நட்ஸும் எந்த அளவுக்கு கேக்கில் இருக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்தியோ குறைவாகவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ண ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை நான் ஆட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்து நாட்டு சக்கரையை கொட்டிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கணும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு கை பொறுக்கிற சூடில் இருக்கணும் ஏன்னா வெள்ளம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கரையாது லைட்டாக கொஞ்சம் கட்டி தட்டின மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் பயன்படுத்தினீங்கன்னா குயிக்காக கரைஞ்சிரும் நான் எடுத்திருக்க நாட்டு சக்கரையில் தூசு கல்லுன்னு எதுவும் இல்லை ஒரு வேளை நீங்கள் எடுத்திருக்க நாட்டு சக்கரையில் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தது அப்படின்னா இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போது நாட்டு சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு எடுத்து வச்சுருக்க ஆரஞ்ச் ஜூஸை இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளம் கேக்கோட ஸ்பெஷலே என்னென்னா அதில் ஒரு புளிப்பு சுவை இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கிரேப் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருப்பு திராட்சையோட ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் இதை ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கரைசலில் நான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணுறேன் ட்ரை கிரேப்ஸையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம தான் ட்ரை கிரேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமே அப்புறம் எதுக்கு கிரேப் ஜூஸ் ஆட் பண்ணணும் ஆரஞ்ச் ஜூஸே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் சேர்த்தேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒன் ஹவர் ஊறணும் நல்லா ஊற ஊற வெள்ளமும் ஆரஞ்ச் ஜூஸும் கலந்த சிரப் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் இறங்கி நாம் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் எடுக்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக எடுத்துக்கோங்க தயிர் வந்து புளிச்சிருக்க கூடாது நான் காட்டியிருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தயிரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா தயிர் வந்து கொஞ்சம் திரி திரியாக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா எனஞ்சு இருக்கணும் அதுக்காக தான் மிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு க்ரீமியாக இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தயிர்லையே காய்ச்சாத திக்கான பாலை நான் சேர்க்குறேங்க நான் பால் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிட்டேன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா நம்ம எந்த கப்பால் வெள்ளம் அளந்தோமோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் வர்ற அளவுக்கு தயிரையும் பாலையும் சேர்த்துக்கணும் இதை ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எப்போ கேக்குக்கான மாவு ரெடி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு அஞ்சு அல்லது பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் இதை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ரொம்ப முன்னாடியே ரெடி பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் புளிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு இதில் ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற சாதாரண எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணிடலாம் மாவை சலிச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சலிச்சுட்டேன் 
ஏன் சலிக்கணும் அப்படின்னா மாவு வந்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் அதுதான் மெயின் ரீசன் அடுத்தது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டை பொடி ஆட் பண்ணுறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மூணு பொடியுமே கேக்குக்கு சூப்பரான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பட் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளாரும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு பீட்டர்லாம் அவசியமே இல்லைங்க சாதாரண ஸ்பூனே போதும் இப்போதைக்கு இதில் இருக்க தண்ணியே போதும் நீங்கள் தனியாக வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா பாலும் தயிரும் ஆட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாவில் சேர்த்து ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ண பால் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன் திரும்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி மாவு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாலை சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் மாவு இப்போ கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மணல் கொட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மணல் தான் கொட்டணும்னு அவசியம் இல்லை மணல் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா சால்ட் கூட கொட்டிக்கலாம் பட் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க அப்படி சேர்த்திங்க அப்படின்னா கேக் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுக்கும் அடுப்பை ஆன் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த குக்கரை அடுப்பில் வச்சுருங்க இது அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை கேக் ட்ரேல நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்க ஒரு ட்ரேல கொஞ்சமா நெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்க நெய் தான் அப்ளை பண்ணணும்னு இல்லை எண்ணெய் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா கோதுமை மாவு சேர்க்கிறேன் இந்த மாவு ட்ரேல எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி லைட்டா டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கேக் அழகா ஒட்டாம சூப்பரா வரும் இங்க பாருங்க ஃபுல்லா டஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இதை கொஞ்சம் கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காக நறுக்கி வச்சுருக்க செரி பழத்தை நான் இதில் தூவிக்கிறேன் இது மேலேயே கொஞ்சம் நட்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ட்ரேவை நல்லா தட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டும்போது மாவு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏர் பபுள்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட உடஞ்சிரும் இந்த ட்ரேயை குக்கரில் வச்சிடலாம் நீங்கள் குக்கரில் தான் செய்யணும்னு இல்லை கடாயில் கூட செய்யலாம் இதே மாதிரி மணல் கொட்டிட்டு ட்ரேவை கடாய் மேலே வச்சியும் நீங்கள் செய்யலாம் இந்த ரெசிபி பண்ணும்போது குக்கரில் உள்ள கேஸ் கட் ரிமூவ் பண்ணிடணும் குக்கர் விசில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது ரெடி ஆகிறதுக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகியிருக்கு கேக் நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்போ வாசனை வருதோ அப்போவே கேக் நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நான் இந்த ட்ரேவை குக்கரில் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணல அப்படின்ற ஞாபகமே எனக்கு வந்தது அவசர அவசரமாக இது மேலேயே ஆட் பண்ணதால் அதை நான் வீடியோ எடுக்கலை இப்போது நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இந்த கேக் நல்லா குக் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவு ஸ்பூனில் ஒட்டாமல் வரணும் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ட்ரேவை குக்கர்லேருந்து எடுத்தாச்சு இதோட ஓரங்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி எடுத்து லைட்டாக அப்படி எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஓரங்கள்லாம் எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ட்ரேவை இந்த மாதிரி கவுத்து வச்சுட்டு லைட்டாக இப்படி தட்டினீங்கனாலே போதும் கேக் அழகாக வந்து விழுந்துடும் 
இப்போ இந்த கேக்கு நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இது ரொம்ப சூடாக இருக்கு கொஞ்சம் ஆற வச்சு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷேப் நல்லா கிடைக்கும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க கேக்கோட ஒரு ஹாஃப் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் மீதி இருக்க இன்னொரு ஹாஃபை இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக காட்டணுங்கிறதுக்காக பவுடர் சுகரை இது மேலே லைட்டாக தூவிட போகிறேன் இப்போ கேக் நல்லா ஆறி இருக்கதால் நான் ஆட் பண்ணுற பவுடர் சுகர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இதே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னா தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அப்போது கேக் ரொம்ப ரொம்ப சூடாக இருந்தது அதோடு தான் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டினேன் ஸோ அந்த சுகர் எல்லாமே மெல்ட் ஆகி இருந்திருக்கும் அதனால் நான் அப்போ ஆட் பண்ணல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கேக்கை ஹெல்தியாக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியல அதனால தான் சேர்க்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அழகுக்காக மேலே தூவி இருக்கிற வெள்ளை சக்கரை கூட உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ